大家好，我系零三仔职场，好高兴咧又见到大家。啊<笑>，新鲜滚热啦！咁云仔咧响五月五日就响佢哋嘅官网啦、Facebook 群组啦，静悄悄地咧就发布咗呢一部扑快对比起咧系之前嘅 Tab Ultra C 咧个升势啊，真系弱好多嘅。啊，咁佢咧可以算係 p o k e m o n Light 嘅一個常規升級，所以可能啊嗰種熱度咧就確實係冇咁強啦嚇。但我知道咧，其實有唔少咧中意小巧嘅閱讀器嘅人咧，其實都好期待啊，因為上一代嘅 p o k e m o n Light 咧真係硬件嘅閹割咧，可能都讓到唔少人失望。咁今次呢部 p o k e m o n Five 咧，可能就會讓到你有翻一啲嘅滿意在當中啊。喂！啊！即場啊，我哋五月五號，喂，文石師發布咗喎，點解你咁快攞到手嘅？嗱，我拍緊啲短片嘅時候，五月六號啊，咁啊真係其實係好湊巧，咁啊試完咧，係因為屋企人咧咁啱真係適逢呢段期間嚟探親啊，我就託店家咧寄部機咧就俾我父母咧就運過嚟啊，所以啊呢一部嘅 Pro Five 啦，另外仲有咧下一集我會開箱同埋分析嘅 Tab Ultra C 咧，都借住呢個契機咧，可以以一個最快速度咧嚟到英國啊，好感恩成個過。真係好嗱，咁今日呢一集咧就會係呢一部 p o k e m o n 嘅開箱，後半段咧就會有一個規格分析，會同大家去了解一下，比起上一代有啲乜嘢升級嘅地方，咁咧就可以讓到你了解到咧呢一部 p o k e m o n 適唔適合你，你應唔應該入手？喺開始之前咧都先賣下廣告啊！嗱，如果你喜歡呢一類咧係 e i n 產品嘅開箱評測教學嘅話咧，咁咧請記得去訂閱我嘅頻道。如果你係支持我咧係繼續製作影片嘅話，咁歡迎 Buy Me a Coffee 或者透過咧 YouTube 嘅 Super。fans 咧直接贊助我，我真誠地感謝你。好啦，咁啊事不宜遲咯，去片。咁文仔今次咧，終於為佢呢個誒撲系列咧發布咗呢一個嘅第五代啊。咁啊，大家可以留意下呢個盒啊嚇，同樣係外形浮雕。啊，咁啊呈現嗰部機，咁啊有個心思位嘅 POK 系列咧，咁佢個 E 嚟噶嘛，呢、這個原本應該係 POK E 啊嘛，咁今次係第五代呢一度，咁咧佢將個 E 咧略去咗，呢一畫咧咁啊變咗係個五字，有個嘅設計感喺呢一度，我覺得幾得意下呢個位置。嗱，咁佢背面咧採用嘅係佢哋嘅傳統嘅設計物落啊，各國嘅規格翻譯中文、英文咁樣，跟住咧嗰啲特色咧就會用呢一個嘅 logo 去呈現，咁呢個 POK Five 啊嗰個型號黑色。嗱咁細機佢唔支援快充嘅嚇，咁呢度咧佢一 A 嘅啫。好咁咧，佢就會係一個直天式嘅，咁下低呢個開一個，咁樣揭開，咁就會見到咧今次嘅主角 Top Five 啊。嗯，啊一攞上手咧，有一個幾深嘅印象就係、是，誒，咁個好硬淨喎。陣間再同大家介紹。咁睇睇配件有條原裝充電線啊，繼續係 Type C 頭嘅。好，有一張針卡我諗大家見到針卡都知道啊。今次呢一代呢，佢係支援插 Micro SD 卡嘅，所以有呢個針卡。跟住呢，就係有大家都見慣見熟啦。嗱，保修卡相關嘅條款相關嘅條款。好，跟住呢個呢 b r i c k s t a r Sky 啊。今次呢一部機嘅設置相對簡單，按件上主要就得四樣嘢。咁一陣間開咗風呢，再同大家詳細介紹啊。好，就住配件嘅開箱呢 p o k e Five 嘅盒入面就係有咁多嘢啦。好，真係相當小巧呢一部。其實六寸嘅機都係，不過呢一部呢，真係特別小巧。我一隻手呢，可以係輕鬆握持嘅。咁呢個亦都係六寸嘅魅力嘅。即基本上單手咧係可以好輕鬆，對我嚟講係三袋褲袋咧都好簡單，都可以入到落去。咁第一眼見到個關機圖咧，呢一隻飛兔咧，咁就同 Pop Four Lite 係一脈相承，就係嗰只飛兔。今次 Pop Five 咧佢係黑色嘅，咁正面面板咧都係全黑。下方呢一度咧就會有 both 嘅 logo， 有一樣嘢要留意就係正面面板呢一度咧，佢四邊呢一度。其實咧，你會感受到咧邊框嘅呢個邊緣位置咧係凸起嘅，喺呢個位置咧四邊呢度都係有少少介手嘅感覺啊！嗱，咁樣邊框呢度你會見到其實呢度兩層嘅，即係正面呢個蓋板同埋咧係部機嘅底板咧有一個咁樣嘅裝嵌嘅工序喺呢一度，而唔係一體成型嘅。好嗱，咁右邊呢度呢，冇任何按鍵，左邊呢度呢，亦都冇任何嘅按鍵。底部嘅中間呢，會有個 Type C 嘅插頭，跟住呢度呢，會有個 TF 卡嘅插槽，跟住呢度呢，會有個收音麥。
，上方嘅右側咧就會有一個嘅 power 掣，左方咧會有一個細細嘅指示燈。嗱，部機嘅背面咧冇任何嘅 logo 或者資料喺度嘅。跟住咧，佢呢度咧會有個微微弧面嘅設計，咁咧方便你咁樣握持嘅時候咧，會有一個貼合嘅手感喺呢個位置，兩側都有嘅，係啦。嗱，我想講呢，我摸上手呢，嗱，背角呢度呢，應該相對係吸指紋嘅，嗰啲嘅印呢都幾清晰啊。另外背角呢個位置呢，我摸落去會有啲絕嘅，唔會話好線手嘅。咁呢一點呢，我覺得係唔錯，配合住個弧形呢，成個模具背後嘅嗰個設計呢，個手感係唔錯。嗱，咁有一點呢，要講嘅就係呢，我摸落去嗱，咁呢度係全面屏啦，咁呢，包括係邊框定係背角都好。雖然呢，我摸上手呢，感覺個物料係膠嚟嘅。但系咧，系有种扎实感啊！我特别都留意咧，系四只角嗰个嘅蓋板，亦都冇任何嘅 quick 缝，咁啊相当紧密。所以咧，让到我咧系攞上手第一印象嘅时候，感觉部机个做工系比起上一代系有一个明显嘅提升。因为对文世嚟讲咧，上一代 Pocket Lite 咧嗰个设定系入门级啊嘛，啊想做国民阅读器啊嘛，咁、那个做工咧确实系廉价啲嘅。啊！呢一步咧，感覺唔掂噶。雖然我感受到佢唔係金屬但係成個做工嘅紮實感咧，俾我嘅第一印象係相當唔錯。咁所以就住外觀同埋模具，俾大家先有一個初步嘅印象喺呢個位置。好嗱，而今次咧係 p o p Five 咧有一個專屬保護套嘅。咁我手頭上咧就有呢一款啊，黑色機配翻呢一個咧都係黑色嘅保護套啊。嗱，我暫時未清楚咧佢會唔會有其他顏色，因為咧紋石喺保護套嗰度咧不嬲嗰個心思咧，我覺得就爭少少嘅。咁睇一睇啦，嗱咁啊有個夾面做保護，好啦，咁呢度保護套呢，內籠呢，嗱你見到，誒冇嗰個膠殼嘅喎，即係代表佢係磁吸嘅喎，嗱，冚埋佢嘅封面呢度呢，就左上角有 b o s e 嘅食刻喺呢個位置，咁打返開，咁啊將部機貼落去，咁啊自動磁吸啦，好，啊就係咁啦，啊磁吸咗嘅狀態。呢、这個保護套咧，嗰、那個封面封底咧，我估計都係 PU 人造皮嚟嘅。咁摸落去咧，有少少滑，咁會有啲咧皮嘅紋路喺呢一度嘅。嗱，由於係磁吸套啦，咁咧所以咧嗰個保護力咧，我自己又覺得咧就唔算話特別強嘅。不過咧叫做讓到個屏幕就防刮，少少防撞啦，係啦。嗱，咁樣磁吸咗，我想講個磁力都 OK 喎，搖到大家都可能有啲暈啊。嗱，我都叫做用啲力去搖咧，咁基本上都穩陣，我會感受到個磁力咧都都 OK 嘅，即係基本上咧你唔會話係磁吸咗上去之後咧咁容易甩，係啦，啊咁我暫時對呢個磁吸保護套咧印象都唔錯，因為佢感覺上都幾輕。我再次強調啊，話係保護殼，但係呢只磁吸嘅保護套咧，基本上佢主要就係帶俾你有一個嘅智能喚醒嘅功能咯，另外就係保護你正面嘅呢個屏幕唔會直接刮到。同埋撞到，但如果你講緊係對成部機嘅保護力咧，呢一類嘅保護套，嗯，大家唔好存太大嘅厚望啊今次呢個 p o p f i 嘅專屬磁吸保護套，俾大家都有個印象。好嗱，到咗稱重環節，睇睇呢一部咧，主打輕巧嘅 p o p f i 咧係幾重啊？誒 OK 喎，嗱一百五十七克啊，比佢官方標榜嘅一百六十克咧，仲輕多三克。好嗱，吸埋個磁吸套，睇睇個重量啦。好重量係二百四十一點二，即係話個保護套呢，其實大約係八十五克左右，都算係一個相當輕嘅重量。咁所以呢，套連機啊，呢個 Pop Five 咧咁樣攞上手呢，其實都好輕便嘅。咁袋落褲袋、衫袋或者你嘅包包入面呢，我諗都唔會係一個負擔。當然啦嚇，攞機就更加輕便啦嚇。好，咁就住呢一部 p o p Five 嘅開箱呢，大約就到呢度啦。好，嗱，睇完嘅開箱同埋保護套嘅介紹之後，唔知呢一部咁簽巧、咁細部嘅 p o p Five 呢，有冇吸引到你呢？咁啊，先嚟一個呢，係硬件規格表，咁啊老規矩，黃色嘅部分呢，就係優勝嘅地方，灰色嘅部分呢，就係落後嘅地方。咁我今次呢，係除咗同上一代嘅 p o p One Lite 去做比較之後呢，我特登呢，係連同埋七寸嘅 Lift 二咧有一個嘅比較，咁俾大家呢，可以清晰知道如果你係想買咧係細部嘅閲讀器，咁六寸同七寸咧都係你嘅選擇範圍之內，你應該點樣去揀選呢？
，先講翻撲快比起撲科麗啦，優勝嘅地方。嗱，咁冇得講嘅，首先就一定佢嘅屏幕，撲快咧佢嘅屏幕終於係用翻咧標準，唔係入門級應該要有嘅水平，就係三百 PPI 嘅一個 Ink a r t e r 屏，嗰個嘅細緻度喺顯示方面咧，真係會有個差別嘅。另外今次咧喺嗰個 ROM 嗰個容量上咧，亦都增大咗一倍，由十六 G 咧係增加到三十二 G， 合理啦，即係去到二三年咧，十六 G 真係扣咗系統得翻嗰八 G 九 G 咧，其實真係唔係好夠用，三十二 G 就叫做 OK 啦。追翻主流嘅水平咧，叫做喺細部嘅閲讀器當中。另外咧就加咗收音麥，不過呢一樣可能對用家嚟講咧，就呢個升級可能未必好有感啊嚇。咁另外一個咧，我諗都算係一個比較大嘅，亦都係會有好多人中意嘅，就係、是、底部加。加咗呢一個嘅 TF 卡插槽，咁啊可以插卡，咁啊將啲書擺曬落張卡度咧，咁就換卡啊就可以咧將成個圖書館搬走，可以搬下第二部機。啊，另外咧喺屏幕嗰度咧，除咗係提升咗做三百 PPI 之外咧，就另外就變翻做全面屏啦。因為 Pro Four Lite 咧佢係非純屏噶嘛，佢係有凹陷嘅。咁啊，某啲人咧可能就唔係好中意全面屏咧，感覺咧就高級啲嘅。好嗱，咁啊主要嘅升級就呢一度，你會見到咧其實 RAM 嘅數目啦、CPU 啦，繼續用嘅一個叫做相。對入門嘅 CPU， 不過可能文世都計過數咧，佢覺得誒呢一個叫做高通入門級嘅 CPU 咧，其實個效能都已經足夠應付以閲讀為主嘅細屏機，咁所以咧佢都冇諗住咧將佢升級成咧係六六二。我諗其他係嘛電嘅嗰個大細啊都係千五毫安啊，繼續係冇喇叭。同樣係 Android 十一啊，呢一啲咧就冇變嘅。啊，另外喺尺寸上咧，佢比起上一代咧會薄咗少少，由七點一 mm 咧咁樣變成六點八 mm。咁基本上咧就係呢一啲嘅分別啦。如果你咧使用嘅場合主要都真係想咧夠變攜，而另外咧讀文字為主而唔係 PDF， 咁可能咧會讓到你去考量嘅就係、是，究竟 Pop Five 同埋 Lip 二咧你會揀邊部咧？嗱 ，Pop Four Lite 咧我就唔推薦㗎啦。即係如果你真係揀定六寸嘅話咧，咁就 Pop Five 啦。即係如果文石嘅機嚟講。但如果你話、哎、我其實主要係睇文字閲讀，咁咧我係聚焦嗰個閲讀體驗嘅話咧，咁呢兩部可能就有得比啦。因為咧我都幾推介咧 l i f t 我自己咧現時咧出街睇書嘅主力咧都係 l i f t 因為咧左側兩幅實體件咧真係會讓到喺閲讀嘅時候咧係提升咗你嘅閲讀體驗嘅，係好用嘅。所以點解我會中意？另外以七寸嚟講咧，大一寸顯示嘅內容咧多啲，翻頁嘅次數又少啲，都咧會係讓到你嘅阻礙啊會少咗。你見到兩部咧係同樣嘅容量，都係三十二 G， 同樣三百嘅 PPI。嗱，如果你咧係會比較想聽有聲書，亦都係想係直接播放嘅話咧，咁你就要選擇 Lift 二啦，因為佢有喇叭。如果你想要實體件嘅話咧，都可以考慮 Lift 二。兩者咧喺效能上係相若嘅。如果咁講法，咁咩人會想選擇 Pro Five 咧？好簡單，你真係想一個咧最最最變攜呢、這個尺寸嚟講咧，好坦白講，你真係就咁擺落任何個袋咧，你都係好簡單咧可以做到。即係好似而家咧。我平時出街咧，咁咧喺呢個位置咧，真係好簡單。我就將部閲讀器咁啊塞入個袋嗰度，睇嘅時候就好輕鬆攞出嚟，唔用嘅時候就咁樣塞翻落去咧。咁其實係十分十分便利。雖然都塞得落 l i f 不過再輕便啲咧，咁啊當然咧更加好。咁所以咧，如果你想係就住 Pro Five 同埋 l i f 去做選擇嘅話咧，真係好睇你係追求一個最極致嘅變攜，定係咧喺變攜當中，亦都咧係想咧有更加好嘅閲讀體驗，同埋咧顯示更加多嘅內容。特別如果你咧主力。睇嘅電子書資源咧係漫畫嘅話，七寸會比六寸爽唔少嘅。但係六寸一手可握，無負擔對隻手嚟講啊，同埋隨意咧係塞進去咧，亦都唔需要擔心放唔落咧，亦都係有一種咧吸引力喺呢一度。係啊，所以呢一度咧可能咧真係就住你嗰個平時使用嘅場合啦，對嗰個變攜嘅嗰個需求有幾大啦，同埋對實體件有冇追求咧，透過呢幾樣嘢咧可以去考量。因為咧呢兩部咧喺效能上、容量上基本。上咧都係相當接近，不相伯仲喺呢個位置咧，希望可以俾到你哋咧有啲參考、啊、另外提醒講漏咗一點，揀唔揀 Pro Five 定係 Lift 二就係、是、如果你係堅持你係白色黨嘅話，咁咧 Lift 二先有白色啊 ，Pro Five 就冇啦。好，咁啊希望咧我以上嘅意見咧可以俾到大家有一個參考啊。如果你係中程細尺寸嘅閲讀器嘅話。好嗱，咁啊完呢段片之前咧，嚟個下回預告啊！咁下一回咧就會係 Tab Ultra C 嘅開箱同埋規格分析。我知道好多人都好期待，好多人都同我講喂，快啲評測啦，即層會唔會盡快？呢一部機咧而家都已經用緊㗎啦，咁基本上都係好滿意嘅。喺短暫嘅一日，希望都可以到時俾大家有啲參考，敬請期待。好嗱，咁啊，所以如果想第一時間咧係睇到我嘅新片嘅話，記住訂住我嘅頻道
話，誠邀你咧，一定一定一定要贊好我呢段片，因為咧 YouTube 嘅演算法咧越嚟越嚴苛，你嘅一個 like 咧可以讓到更加多人咧可以睇到我呢段片，感謝你嘅幫忙。另外咧，如果你係想學習歐卡亞筆書法嘅話咧，咁我有一個線上嘅自修課程，只要你咧係成為我 Buy Me a Coffee 嘅月費會員咧，就能夠獲得呢一個觀看嘅權限。另外，如果你或者你嘅親人咧人在英國啊想購買閱讀器嘅話，都不妨可以去我經營嘅網店 eReader Pro 嗰度咧揀一款。近期咧正係做緊咧文石閱讀器嘅春季優惠。以上嘅資訊咧我都會喺咧 description 嗰度咧係列出嘅。另外如果你就住咧 Put Five 有任何嘅問題嘅話，都可以咧留言同我講，咁我答到嘅會盡力答你。好，咁今日嘅影片咧就大約到呢一度啦。我係積塵，下次見，拜拜。